ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തേത് എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോണത് ചീനിക്കപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലക്കയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് പാലക്കയത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു ചീനിക്കപ്പാറ അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം ഹോം സ്റ്റേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണ വീട് ആദ്യം നമുക്ക് ഹോം ടൂർ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ ഏഴ് അഡൽട്സിനെയും പിന്നെ കുട്ടികൾ എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് അവിടെ ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ വീട് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടൊരു വർക്ക് ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് അനു അനു ഹസ്ബൻഡും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അപ്പം അവർ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിലും കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാന് ഇത് എക്കോപോണിക്സ് ഫിഷ് ടാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് മീനുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് അതിന്ന് മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടൊക്കെ തരും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ കാണാന് ഇപ്പൊ ഇതാ ലഞ്ചിന്റെ മെനു കണ്ടോളൂ ഇപ്പൊ ഇവര് കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലാണ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അനു കോട്ടയംകാരിയാണ് അനു ഒരു നേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗൾഫിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അവിയൽ മോരുകറി ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി കോട്ടയം ഫിഷ് കറി കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ പയറ് തോരൻ അങ്ങനെ കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലുള്ള ബീഫ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വിശന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പൊ എന്റെ ലഞ്ച് പ്ലേറ്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ക്യാരറ്റും മാങ്ങയും വെച്ചിട്ട് അവര് അച്ചാറ് എന്നാണ് അതിന് പറയണത് സിമ്പിളും ആണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപ്പേരി പോലെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലും കാണിക്കേണ്ടത് ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടില് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സാണല്ലോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും സമയം ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ആ സമയത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇടക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്പൊ ഷെജിക്കാക്കയും ഫാമിലിയൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഷെജിക്കാക്കയും ഫെമിയൊക്കെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അവർ വരണേ ഉള്ളൂ സൈക്കിളിൽ താഴെ വീണോ എങ്ങനെയാ വീണത് 
ഇത് അനുവിന്റെ മോനാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡിന്നറിന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിടിച്ച മീനാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഷെജിക്കാക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാ ഇവിടെ കളിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവരെ കാണാത്തപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങള് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങിയിട്ടോ നല്ല തണുത്ത നല്ല ഫ്രഷ് വെള്ളോട്ടോ മുകളിൽ വേറെ വീടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വെള്ളം നല്ല ക്ലീൻ ആണ് പിന്നെ അതുമല്ല ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ആവുമ്പോ നല്ല ക്ലീൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഓരോ ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ചോറിട്ടിട്ട് മുകളിൽ തുണിയിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തുണീൻ്റെ പുറത്തും കുറച്ച് ചോറ് തേച്ചു വെക്കുക അതാണ് ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എത്ര മീൻ കിട്ടും നോക്കാം അത് ഒരുപാട് മീൻ അതിന്റെ മുകളിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഷെജിക്കാക്ക് ഫെമിയൊക്കെ ഇവിടെ എത്താനായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കാണ് കൊറേ സമയമായില്ലേ പൊങ്ങി വരുന്നത് ചെറിയൊരു അബദ്ധം കുറച്ച് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ കുട്ടികളൊക്കെ അതവിടെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനും ഫെമിയും മോളിയും കൂടെ ആദ്യം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ പോയി നോക്കി പിന്നെ ഞങ്ങള് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളും പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ അവിടെ തന്നെ വന്ന് എല്ലാരും ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതാ ഇപ്പോ ഫെമി അസർബൈജാനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്വീറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾ അവിടെ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ
അനുവിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ദീപു ആണ് കേട്ടോ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും ഒക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അവർ ട്രക്കിങ്ങിനും കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചെക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കാണ് ചെക്ക്ഔട്ട് ടൈം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കുമാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പാക്കുള്ളത് റെഡി ആക്കി കൊടുത്തു കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ പുറത്തിരുന്നിട്ടാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉപ്പ പിന്നെ ഫിഷല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവരുടെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് ഏഴ് അഡൽറ്റ്സും കുട്ടികൾ പിന്നെ എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ടേൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളും കഴിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതിന് പുറമെ പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലത്തെ ഗ്രീൻ ചട്നിയും ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത മസാലയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടെ അന്നത്തെ രാത്രിയിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മളൊന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ വേറെയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് വഴിയിലൊക്കെ ജാതിക്ക മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ജാതിക്ക കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ച ഇങ്ങനത്തെ ജാതിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ ഒരു ചായ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏട്ടന്റെ ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് ചായ കുടിച്ച് കടികളൊന്നും അവിടെ കിട്ടൂല കേട്ടോ കാലി ചായ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു പോണ വഴിയിൽ ഇതാ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ കയറിയിട്ട് കുറെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ട്രീം ഹോം സ്റ്റേയിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് 
ब्रेक्फास्ट रेडी आईटेल कोटय स्टैल कड़ी कटो ब्रेक्फास्ट कटेल अगर ऐसी कई फ्रश् आई वह अवे अटी दम बिर्याणी रेडी आखि लंच कह चेकउटे स्ट्रीम होम स्टे स्टे नमक नोष्टो फुड ना टेस्ट बाकी क्यों ना अटी नमुक ना चिले पी ग्रूप फोटो दीप मोले वाइक पैसा अनु दीपु मोन विचार मोन विचार पैसा दीप मोले को रेकाम चाय कुटी अव ना कुड़ी पर वाइकानो इन वीडियो विशेष विचार वीडियो आई का